Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec, mas aqui eu estou para falar de motores de carros e loucuras e jet ski também. Agora eu falei motores, né? Vocês viram que eu não falei carros, né? A gente se expandiu aqui para a parte de náutica. Vocês viram a saga náutica aí? Já teve dois episódios que foi quando a gente comprou aquele amarra ali, ó, e a gente começou a entender bem como é que funcionava esse meio de náutica. Vocês viram o segundo episódio? A gente, quando modificou o Yamaha, já botou Fuelotec, já botou intercooler, trocou intercooler, mudou o impeller atrás, que é o, a, a hélice do hidrojato, já fez modificações da, da arrefecimento, acertou, ganhou aí 10 milhas por hora ou mais ali no, 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 naquele jet. Tem mais para vir naquele jet, só que aí o que, que a gente percebeu? Que a gente podia fazer bem mais nessa história aí, que era cobrir a outra metade do mercado, que é o que era o nosso plano original já, começar pela Yamaha, que a gente entendia que era mais, mais fácil para a gente, porque a gente já tinha alguma documentação. E aí, vocês estão vendo aqui a saga de hoje, que é a missão do Sidu. Vocês estão vendo aqui um Sidu, um RXP-X300, 2022, 0 km, que acabou de chegar aqui na Feltec, vocês vão hoje ver o que, que a gente está aprontando com esse jet ski. E tem uma outra parte da história que é o seguinte, ó. eu até comecei a filmar esse episódio antes de a gente decidir comprar o, o Sidu, porque a gente comprou um outro veículo aquático, que é uma lancha, que eu vou mostrar para vocês agora. E essa lancha a gente comprou com o objetivo de fazer uma outra loucura, que eu acho que vocês vão curtir bastante. Só que para ser bem, para ser bem realista, dessa lancha aqui, ó, vocês estão vendo ela aqui já, ó, eu tô regravando essa abertura porque quando a gente começou o episódio da lancha, a gente tinha alguns planos que foram mudando ao longo do episódio. Então, não dêem bola porque o início das gravações com a lancha nós tinha um plano e eu vou mostrar para vocês qual que é o plano. E ao longo do, do episódio ela vai mudando. Então assista aí, acho que vocês vão curtir. Coloca na TV aí, ó. Chama os amigos, churrasquinho aí. Eu espero que vocês curtam essa terceiro episódio da Saga Náutica aí, porque hoje tem umas loucuras das, das boas aí. Olha o que, que apareceu aqui, ó. E essa aqui é uma encrenca da, da, daquelas sagas assim, a, estilo Ferrari abandonada aqui. Esse barco aqui, ó. Nosso amigo Eduardo Arcondo aqui, ó. Que, pra quem... Quem conhece já acompanhou a saga do, do Lexus, né? Que recuperou o Lexus, trouxe a vida. Ainda, ainda de tá... novo, voltamos para a vida dele. É, fez o Lexus Turbo, fez tudo, né? E tá muito legal o carro, tá, tá impressionante. Tá só esperando essa aqui, ó, né? Que é a BM do Luiz, para o desafio no dinamômetro ainda. Estamos né? aguardando ainda, mas é, já tá quase pronto, né? Então, é. ah, eu acho que vai, vai ser uma coisa muito legal ali. Então, já que ele tá com tempo sobrando aqui, resolveu achar a encrenca. Boa pra, pra Não, mexer, né? Já, o Lexo tá andando tudo bem, acabou o projeto, vamos dizer, tá meio... Muito bem, não quero mexer mais. Então temos que procurar uma coisa pra mexer, né? Aí. Já que todo mundo tá com VAR, com Náutica, aquela que... Que também gosto, né? Sempre... Uhum. Coisa, eu acho que todo mundo gosta. Sim. Assim. Não, pode, não pode não gostar também de barco, coisa assim. Mas dessa vez... E aí, é, e, aí, se... e aí começamos, aí fomos pro rio, pro lago algumas vezes, né? o Luiz com o barco dele, o, o, o Felipe com o jet ski dele, eu com o meu jet ski, o Eduardo, o Arcondo começou a olhar os barcos aí também. E aí a culpa do Facebook Marketplace começou, é... quem, quem achou foi o Luiz, né? O, foi, é o pior de tudo, é. né? É, falando assim, ah, o que que dá, olhando assim, coisa que, o que que a gente usa por ali, apareceu assim... Uma opção. E aí, na verdade, esse barco apareceu. Mas é o seguinte, ó. Vocês estão achando... O Luiz comprou um barco em bem em condições, direitinho. Perfeito, tudo bonitinho, né? Tudo bonito. O Luiz, acho que foi uns 20 e poucos mil dólares. Né? Que é o preço bom para um barco desses, né? Que na, esse é quase 100 mil dólares um barco desses. Zero, né? Sim. Moderno, exatamente. né? Tipo, claro, tem 20... Mais de 20 anos. Só que aí é o seguinte. E aí apareceu isso aqui com uns probleminhas, assim. Alguns detalhes para fazer, né? Só algumas coisinhas. É, é. Só o motor estragado, o interior estragado. Sim. Um, umas outras coisinhas. Só que aí a gente pensou assim, cara, mas aí que é a oportunidade de a gente mexer e fazer um, uma coisa diferente, né? E aí eu e o Arcona entramos de sócios nessa história aí. <risos> e, a, e olha o que é a nossa ideia aqui, ó. Você se lembra do motor da Maserati? Que a gente primeiro comprou sem saber onde é que botar, não sabia o que fazer. Depois pensamos em botar no, 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 no cadete, né? No cadete. Só que aí faltou coragem de, de se meter na, na reforma do chassi e tudo e o motor ficou ali. E aí a gente ficou pensando... E aí quando, quando apareceu esse barco, né? Vamos mostrar primeiro os detalhes do barco aqui, ó. O motor que ele veio é um V6, né? Um V6 4.3. O mesmo da Blazer C10, do ah, é, o mesmo? Brasil, é o mesmo aquele. Ah, então é um motor, motor V6 Chevrolet 4.6, aqui ele tem. 4.3. 4.3, né? Aqui a. 
Então, por exemplo, a rabeta aqui, que é uma Alpha On, que a gente, o On, que a gente não sabe se vai aguentar, porque aqui é como se fosse o diferencial do, do barco, né? Ou o diferencial do carro, né? Pra, pra tocar, vamos ver se ela aguenta essa potência. Mas o barco, assim, tá tipo... Ele é 1995, então ele tem quantos anos? 27 anos. 27, é. Até por... De lado, de longe, assim, até não tá feio. <risos> Mas obviamente tem uns... Que foi, que foi a razão pela qual eu decidi hum. olhar ele, porque na foto tava muito bonito. Uh -huh. Mas a, de, na descrição... E quanto que ele tava pedindo? Ele tava pedindo 6.500 dólares. 6.500 dólares, mas que pra ter uma ideia do Luiz foi 20 e poucos, né? Funcionando, V8, tudo, esse né? Esse é mais antigo do Luiz. Esse é um pouco mais antigo. É menor. Ah, esse é um pouquinho menor do meu Luiz, acho que é, é exatamente. 20... Exatamente, esse é 20 pés, o do Luiz eu acho que é 24, 26. Não, não, é acho que o do Luiz é 22, eu acho. Não é tá, tão maior. Sim, exatamente. É. Mas uma coisa legal, ele é um trailer de alumínio, né? Ele é um. Todo o trailer de alumínio que ele tem aqui. Que é já um. Só o trailer quase. Só o trailer já vale já alguns já milhares, né? Dois mil, pelo menos. E, e ele tem essa, esse negócio pra, pra puxar o wake, né? O wake tower, que é. na teoria também tem custo alto, né? Também sim, quando o cara vai adicionar, mil. né? Quando vai adicionar, são uns dois mil dólares, né? Sim. Então... Só que aí vão ver o. O real, o estado não, dele. Na realidade, nem, né? Aqui, ó, na verdade, esse vídeo aqui até é o seguinte, é nem limpou. Não, do jeito que. Do jeito tá. que chegou, ó. Olha aqui, ó. <risos> ó. Isso aqui já dá pra saber que vai precisar achar uma ajuda pra fazer o, o estofamento, né? Até tem, tem uns amigos aí, o Reginaldo lá do Brasil, do Galpão Z28. É um amigão meu também. Já perguntei umas dicas pra ele como é que fazer. Mas é, dá um trabalhinho fazer esse estofamento, né? Vamos ter que ver se vai fazer Sim. localmente. E, e na publicação do cara, o cara falava, né? Que o interior não tava legal, né? Até, não tava legal até... Até ele nem postou foto do, do interior, né? <risos> então era chegar ali e olhar o que que tinha, né? Sim, os painéis. Tá bem completo, né? Fora de tudo, mas obviamente. Tá Sim, carinho. e aí era 6.500 hum. que o cara queria. Exatamente. E, e aí como é que foi? E ali, tá, perfeito, não sei o que, vamos ligar o motor, vamos escutar, hum. coisa assim, ligou a chave, clac. Não pegou. Tudo que fez. Tá, não sei, bateria, pode ser, eu levei uma bateria. Ah, eu malandrão. Fui esperto, né, claro. Ah. Botei uma bateria, clac, a mesma coisa. Uh -huh. eu, como dá pra ver aqui o motor, uh -huh. é, eu olhei o, o Vira e ele ficava ali travado. Uh -huh. Não era uma coisa que não tinha força a bateria só. E daí, então, descobrimos que o motor tá, tá, tá travado. Tá travado. Ou seja, tem um cilindro. Ele passa aquele uhum. cilindro, ele vira quase duas voltas e ele trava de novo. Já tentou, tá, já tentou bater de novo agora não? Pode fazer assim, quiser. Vamos ver. <risos> e ele trava ali. E ah, ele passa às vezes não? Tem um momento que passa e ele trava de novo. O Will vai passando devagar. Aí o vira. Aham. Uhum. Tem um momento que passa aquele ponto. Ali passa, viu? Ah. E ali tá de novo. <risos> Cara, e feio, hein? É um hein? barulho feio, né? É feio, hein? Então, no, no, se fosse água, talvez seria a primeira volta. Depois Sim, já depois essa limpa, água né? deveria limpar, mas aqui tá travando Espero todas que... as vezes. Eu vou dizer que ou quebrou uma biela ou o pistão tá atravessado assim. É, eu acho que sim, porque é muito feio assim a... é. o barulho que faz. Não sei se no vídeo vai aparecer, mas é, é feio. Tá aí, e aí na verdade ele é um, v... um 4.3 V6, que na verdade também não é difícil de arrumar, né? Não. Uh, mas pra que, que a gente vai arrumar um motor desse? Pode botar um mais legal, né? <risos> e aí não, olha o espaço que tem aqui. Falando, sim. né? Por favor, coloca o um motor maior. Sim, porque, porque esse barco na verdade ele vem com V8, assim como o do, o do Luiz. O do Luiz vem, né? E obviamente eu vi que o cara tentou fazer uma coisa. Eu vi, por exemplo, tinha um carburador. Parece novo, assim. Ah, ele era carburado. É, é carburado, sim. Então uh -huh. vamos ter que dar uma modernizada ali no. Sim. No bicho para ficar um pouquinho melhor, eu acho. É, e aí na verdade o que a gente vai fazer? A ideia é botar o motor do. Tentar ver se consegue adaptar o motor da Maserati aqui. Só que aí tem o... Vamos, vamos voltar no motor da Maserati lá, porque tem os desafios de, de como é que marinizar ele, Sim, né? Sim, obviamente o suporte assim, é, é, o cajado é, mágico aí. Tem que também. <risos> tem muitas coisas que melhorar. Vamos ver se para a próxima vamos, vai ver mais, melhor, melhor as coisas. Porque aí, na verdade, o que a gente ficou pensando... Esse motor aqui, ó... Até dá para fazer meio logo, né? Para ver se vira os coletor, né? Ver se esses coletor viram para cima, né? Que a gente acha que vira. Uh, e aí tirar esse nesse negócio aqui que é uma coisa de DGR, né? DGR né 
E, só que aí vai ter que botar água por fora do escape, né? Que basicamente pode ser uma caixa, assim, que, que entra água, né? É, tem que isolar muito a, pela temperatura, né? É o, Sim. o escapamento original daqui dos barcos. Todo o escapamento é tudo refrigerado por água. Ele, é, é, sim, ele faz uma encobre de água né, por fora, né? para não ter nada de temperatura ali dentro do barco. Não sei se precisa muito, né? Porque eu acho que só se mover muito ar ali dentro já ajudaria, mas... Aí nós já, já identificamos uma tendência do, do arconto de botar um scoop no, no <risos> de ar ali, ó. Ninguém gostou do scoop do, do, do Lex. É, o scoop do Lex não foi aprovado. <risos> Mas aqui para botar o um scoop, na verdade, é só tirar esse banco, né? Porque não é. tem muito... Sim, porque o único respiro do motor tá por aqui atrás. Só... Ah, sim. É, é pequeno aqui. É. E depois também tem outra encrenca, né? Que botar naquele motor uhum. para botar embaixo da água o barulho não vai ficar bonito. Ah, então aí tem que fazer um true hole, né? É, tem que fazer um escapamento por Mas fora. Mas aí faz por aqui, assim? É. Não, eu acho que tinha que fazer um, né? Eu faria um, um só. aqui no meio. Aqui no meio, né? Ah, certeza. Porque aí faz o 8 em 2 em 1, um, assim, Exatamente. e junta no meio, que assim, faz aqui assim. Pá, vai dar um barulhão animal, né? Eu acho que... Aí ah, outra, a gente funcionou a, a Maserati já e, e vai passar... Eu, enquanto a gente tá gravando esse vídeo, ela não passou no Dinamonto ainda. Então não sei se vocês já vão ter visto um vídeo do, da Maserati de drift do Frederico no Dinamonto com esse motor. Então, então na verdade, a gente até vai ter o um mapa já, né? Porque é exatamente é. o mesmo motor. Então Sim. vai ser bem fácil... Teoricamente, porque esse barco tu não bota no, no dinamontro, né? É, difícil, mas, né? Mas ali a gente vai ter exatamente o motor da Maserati igual aquele ali, passado no dinamontro, acertadinho com o Feltec. É, Show exato. de bola. A única então, coisa é só que... Aquele, ele vai andar com o seu, E85, é 85, né? 85, a gente vai ter que só acertar pra gasolina, Sim, porque isso, aqui é. gasolina, num barco, E85 vai rápido. Ah, já, já é muito, eu acho. Ah, vai precisar bomba de combustível, vai precisar... Tem que fazer tudo, porque todos os sistemas de... de de combustível agora uhum. é para carburado, tem que fazer o retorno da linha, tem que fazer... Uma, e e esse motor coisas. de barco ele tem uma bomba de água ele, ou ele só a própria turbina, a pressão da água? Já... Tem uma bomba de água que é para pegar a água do rio para botar no motor. Mas é elétrica ou mecânica ou ela é... Sabe que eu... não, é por é mecânica, mecânica. É por, pela bolia. Ah. Então é pegar a bomba de água que está aqui uhum. e adaptar naquele motor também. Ah. Mas Sim. é só uma... Sim, uma entrada e uma saída, só né? Só uma entrada e saída ali pela correia e pronto. Uhum. Não é grande coisa. Eu acho que as coisas que eu faria uhum. fora do motor também, o painel lá... Sim, já dá para ter é, direto. Já né? para botar uma FT ali, ter, to... uhum. ter toda a informação mesmo e vai ficar muito mais moderno. Né? Uhum. Obviamente também toda a tapiçaria dele. Tudo novo, né? Bom, agora é o seguinte, então, ó. Isso aqui era, a gente queria só mostrar o estado, agora já vamos começar a desmanchar aqui. Como é que é? Tentar arrancar o motor fora e botar do lado daquele pra ver se ele já. Pra ver o que, que precisamos fazer. É, porque vai ter umas fabricações ali pra ver. É, sim. É, e na verdade o escapamento dá pra deixar meio que por último, assim, funcionou tudo, tira os escapamentos e faz os... Ali dá pra fazer ver Dá o... pra funcionar que parado que sem, né? Também. Show. Vamos botar a mão na massa aí, não? Vamos começar. <risos> Algumas surpresas aqui no, no projeto. Na verdade é o seguinte, ó, já tava arrancando o motor fora, né, quando Estavam desmontando tudo e depois decidiu, não, vamos, vamos, vamos testar ele um pouquinho antes para ver se dá para vender como um pedaço de ferro só ou para vender como um motor mesmo. Sim, e aí já tava tipo, preparando para botar o motor Maserati e quando vê, tu descobriu que na verdade era só água dentro do cilindro, né? Sim. E aí o que, que foi a ideia? Tá tudo desmontado já o motor. para tentar arrumar. E ver, pelo menos, funcionar o barco antes de trocar o motor, né? Exato. Então, solução simples. Tu conseguiu ah, comprar uns cabeçotes usados? Novo. Novo ou usado? Novo? Novo. Novo. Quanto custa um cabeçote novo? Gastei, comprei os cabeçotes novos, o coletor de escape, porque pela, uh -huh. pelo escape também pode entrar água quando uh -huh. ele trinca. Tudo não gasta nem mil. É? Então. E deixa eu ver o cabeçote, tiro, puxa ele fora, hein? É pet ferro pesado, né? <risos> Esse aqui é o típico cabeçote de... Isso parece com alguma coisa? É que... E é um... É, que nem da, da, da... um oito cilindros que tiraram dois, né? Sim. É exatamente o mesmo desenho do... E o mesmo do Brasil, né? Da, da... Do, do da Blazer, né? Da, da S10. Exatamente. É o mesmo motor, o 4.3. Aham. Uh -huh. É o mesmo motor, exatamente. Tá, e aí a ideia é que quer é trocar os dois cabeçotes. Trocar os dois cabeçotes, os dois, cole... os dois coletores de escape também novo. Sim, aí e... comprou as juntinhas. Comprei o... Até o jogo de junta é do... É da caminhoneta, na verdade, né? 
Não sei se aqui fala que carro é. Não, aqui não fala. Uhum. Mas é da S10, é americana também. E ele tava com a junta empurrada? Essa? Sim. Tava queimada a junta, os dois lados. Ah, os dois lados. E por algum lugar também tava misturado, tava passando água para o cilindro, né? Que é normal Sim. nesse cabeçote trincar ele. Uhum. Pela troca, pela mudança de temperatura tão rápida que tem o barco. E também o coletor de escape. Sim. Então. Cadê os coletores de escape aí? É, o novo está aqui no carro ainda. E a parte de baixo até tava limpa, parece. Já tava ok, não tem muito de... tem degrau no bloco assim? Não, não tem nada. Não tem degrau. Tem nada de degrau no bloco. Não, não tem nada ali. Corretor de escape. Bem também assim, já é novo. Sim, que essa aqui é o esquema que tem que fazer que é diferente de carro, né? Exatamente, que tem a saída normal, uhum. mas ele tem a entrada de água aqui embaixo e a água continua. Vai saindo. Continua aqui em cima. Sim, uma coisa que entra, não mistura água aqui dentro do, do gás, assim, ele só resfria totalmente o em volta, Exatamente. né? Exatamente. E depois disso, a saída do, do escape tá lá. Pra a gente entender como que é o sistema de água dele. Que ele pega a água do rio, passa pelo motor, dá a saída do motor, vai para o escape, e do escape daquele sobe aqui, né? Passa por aqui, essa uhum. peça vai assim. Uhum. Aqui é o escape, aqui, uhum. e a água sai por aqui. Ah, e aí, ele, aí ele misturou com a água. Exatamente. E aqui o, o, a água só cai por aqui, não, não vai entrar para o motor. Sim. É Sim. só isso. Só isso, né? Aqui já vai uma abrasadeira com. Uhum. com Sim, a... aí já até é borracha, assim, de tão ah, frio borracha, que é. é. Exatamente. De tão frio que já é, já é borracha tudo, né? Aqui já tem também a braçadeira com borracha, já é tudo bem simples. E aqui no motor, e aí nesse aqui, o que, que é? Bom, e o que, que é a ideia agora, na verdade, então, de andar com aquele ali? Exatamente, ver... a, aproveitar o barco agora. Aproveitar um pouco do resto do verão aí, né? O resto do verão, e por enquanto continuar fazendo isso. Sim, e aí o que, 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 que já fez? O adaptador aqui do, do Bell Housing já está vindo. Uhum. Mandamos fazer uma, um corte com um laser, uma uhum. placa adaptadora de, desse motor para o GM, que eu acho que vai dar certo, vai dar direito. Sim. Só vou ter que mudar o filtro de, de óleo, porque a placa vai por aqui mais ou menos. Uhum. Então não vou conseguir mais tirar ele, vou ter que colocar ele tirar remoto. Um... Ah, sim, bem observado. E os coletores original, quero virar, ele sair para cima. E saindo para cima, quero colocar já por ele. Aquela, o que seria aquela curva Sim. de 90 graus indo para baixo. Sim. Então, em vez de ser duas peças, vai ser toda uma. Uhum. E ali começar a fazer o processo de é, refrigerar ele. A... Sim. Então, na verdade, a mudança agora do, do projeto é o seguinte. Vai, vai funcionar o barco do jeito que está, vai andar em, e vamos fazer a adaptação do motor fora. Né? Exatamente. Com tudo que precisa, deixar ele funcionando. Agora que passou o motor da Macerade no Dinamonte, que deu... Inclusive, a gente passou... Vocês devem ter visto, eu não, ah, detalhe, esse vídeo aqui eu comecei gravando sem saber quando ele vai ser postado, então talvez vocês estão assistindo isso aqui, vai ser seis meses depois, sei lá, eu vou, eu vou guardar esse material para fazer um episódio completo, assim, do, de, desde o início da ideia, a mudança da ideia, o, o retorno, o, nem sei como é que são cenas dos próximos capítulos, mano, vocês vão ver hoje no mesmo episódio, mas vocês viram aí nos meses, sei lá, foi em, em julho, no agosto, que, a, que eu publiquei a Maserati no Dinamonto, que a gente acertou e deu 423 cavalos na roda, né? Sim. Que, que é bom pra caramba, né? É bom, é bonito, pra um motor Eu... 4 litros, né? Sim, porque esse motor ele deve ter cento e poucos cavalos, né? Eu acho que tem 170, uma coisa assim. O máximo, né? É, é. Sim. Então é. isso já é... Três vezes, três vezes o motor, a potência. É. É... Eu acho que vai ficar bonito. Vai ficar legal. Marco. É, e aí temos que resolver outras coisas, que é tapeçaria, né? Sim, e, exato. E... Mas aí vai as cenas dos próximos minutos aí, vamos ver o que vai acontecendo aí. E olha aqui, ó. Para quem estava esperando o barco com motor de Maserati, na verdade a gente funcionou, quer dizer, tu arrumou né, todo sozinho o motor do, do V6 mesmo primeiro para ver. O poderoso 4.3 V6. <risos> e aqui é até uma piada, né? Porque todo mundo fala que é motor pequeno, né? Uh -huh. Para nós do América do Sul é grande, né? Isso. Uh -huh. tá? Eu acho que... Tá aí, agora é o momento da verdade. Será que vai ligar ou não? O que, que tu fez? Trocou os cabeçotes? Tro... Okay. Admissão não? Tem que troquei cobrar cabeçote, admissão. múltiplo de admissão, troquei os, os balancinhos, né? Uhum. Tive que trocar tudo, porque o, os cabeçotes que comprei eram mais novos, ah, era igual a... Ah, tive que missão. trocar muita coisa. Tá aí, Nossa. vamos ver se funciona. Vamos ver. Pegou! 
Isso é bom já. Ah, já, já funcionou. Já ligado muito tempo, tem que botar Sim, água. Sim, tem que botar mas... água. Tá? Funcionou agora. Já dá pra começar a dar. Tá aí. Diversão eu... na água. E é o seguinte, já chegou uma pecinha nova lá, vamos mostrar ou não? Vamos mostrar também. Porque aqui tu só tá desmanchando, né? Nada de manchando, né? Não, tô ainda desfacendo tudo. E eu acho que uma das piores coisas já tá feita. É? Que eu adapto a, a flange, play, ó. A flange, que deu certinho uh -huh. no lugar do Maserati e essa aqui é do uh -huh. GM. Uh -huh. Que é já pra colocar lá. Que legal, hein? Ficou muito legal. Então agora uma parte já tá solucionada aqui pra, uhum. ah. pra curtir o barco. E aqui já até deu uma polida no lateral pra ver. Olha aqui como é que ele tava feio, né? Sim. Parece pin... E aqui deu uma polidinha assim só pra ver, olha como sai a cor fácil. Como volta a cor, é né? Incrível como dá pra ver a vida e aqui também. Uhum. Pequenos passos assim rápido e com a diferença uhum. que dá aqui. Que então, legal. Eu acho que dá pra deixar bonito. Viu? Já, tá, já também a roda. Tá aí, ó, rodinha não. Tá aí, ó. As coisas, aqueles detalhes que nós gostamos mesmo. Uhum. Vamos lá, quero ver esse negócio berrando aí no. Vamos aí. Vamos jogar. <risos> então vocês estão acompanhando aí a, a missão da lancha, ó. Na verdade, o, o cara que tá botando a mão na massa. Aqui, o Arcondo, né? Arcondo, eu não tava aqui final de semana. Sim. Me falaram que veio um brasileiro aí, Reginaldo, né? Sim, exatamente. O Reginaldo veio nos visitar e eu encontrei ele na sexta-feira aqui. Deu um, deu um abraço. É um, é um cara que assiste bastante os episódios, dá muita dica de tapeçaria, muita dica de, de, de como é que fazer os interiores dos carros e parece que ele acabou te dando uma aulinha aí boa de, de tapeçaria, Cara, né? Exatamente, é, o que eu achava que eu queria fazer <risos> não ia estar muito longe da verdade, na uhum. da realidade, mas o uhum. cara ajudou muito para fazer, de verdade Tá, então... E, Perfeito. E, e aí a nossa ideia da... Porque uma das coisas piores que estava na lancha que a gente não sabe nem como é que é resolver era exatamente o interior, né? Sim. Então, vocês viram já no, no início do episódio como é que estava o interior e agora vocês vão ver já como é que, como é que já aparenta tá diferente. Indo. Vamos, vamos entrar aí, vamos dar uma olhada. Pra Dá para pisar? É, só, só ali onde está o papel, por acaso. Por quê? Não, porque mais para trás está... Porque ali vai quebrar. Não sei se vai quebrar ou não. <risos> Bom, mas é o seguinte, ó. Já está com o assoalho aqui. Tu trocou todas essas madeiras do, do, do fundo da lancha, Botei né? Botei madeira nova. É... Eu... Comprei a madeira que os caras recomendaram para botar a ah. melhor que tem para a prova de água uh -huh. E eu dei uma camada de pintura assim, bem grande por cima, por baixo, bedei toda a madeira uh -huh. Para deixar mais própria para aguentar tudo isso E aí trocou toda essa, toda essa parte? Toda essa parte é tudo madeira nova E aí botou esse, essa, esse, esse acabamento em cima, né? Ficou Exatamente. legalzinho Exatamente, então essa aqui o... É tipo aqui um, pode ver. um EVA? O que que você é, um, é um EVA, exatamente, é, é isso ele vem para isso, vem por metro assim, uhum. num rolo que você tem que cortar e tem que ir colando e sim, foi para tentar deixar. Eu acho que é muito melhor do que o. Tá aí, ó. aqui os estofamentos, vocês têm uma ideia, era o estado que tava, ó. onde é que tá o estado? Tá ali fora, tá né? Tá lá fora, tá lá fora. Aqui ainda falta trocar esse pedaço aqui. É sim, vou trocar depois. Essa parte dele atrás não dá para fazer uma só peça de madeira porque não tem madeira desse tamanho, né? Sim. Então vou fazer outro pedaço ali atrás e toda a parte da frente, eu acho que viram, por exemplo. Sim, tava tudo rasgado, ó. O que era a frente. Bah. Que essa aqui é a parte de baixo, uhum. que é da, da frente que vai assim os dois. Uhum. Já tem outra impressão do que é. Sim, era, já dá para usar agora. Que era, e essa aqui é a parte de, de cima disso. Uhum. Que, Sim, olha o estado que tava. Ó. Exatamente. Então, ah, essa aqui é a espuma que tu cortou, que vocês cortaram. Comprei espuma nova para fazer tudo, uhum. todos os bancos novos. Esse aqui também utilizamos um pedaço um pouco mais, maior. Esse aqui é um pedacinho da parte de cima disso. Uhum. E esse aqui é o um banco traseiro. Essa madeira é nova, velho? Não, é a madeira original do barco. Original do barco. Porque tá, 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 okay. tá em bom estado, exatamente. E essa aqui é a parte de baixo desse banco. Né? Sim, que vai aqui, aqui atrás na traseira. Ali atrás. Isso aqui que tu encobriu bem que é a parte do motor. Exatamente. Que é uhum. uma cama que tem ali o barco ali atrás, né? E parte do banco traseiro ali. Aham. E o que, que falta agora então no interior? E de... agora tá faltando só isso. Esses só aquele, dois peças esses lateral. Dois pedaços. E mais nada? Não, desculpa. E também aquele lateral, aquele ali que, ah. que tá ainda dentro do barco. Não tirei ainda. Ah, esse que é esse aqui, pedaço inteiro. Esse pedaço, os dois pedaços lá. Mas ele é meio plano, não é muito? Sim, ele é meio simples, vamos dizer. É, e tu grampeia por trás, na verdade, então... Exatamente. Não tem muita costura. Então, o Reginaldo, ele me ajudou tudo no que era a parte mais complicada, vamos uh -huh. dizer. Então, isso eu acho que já consigo fazer até depois. Outra coisa também, o painel lá, uh -huh. é, tô fazendo uma peça, 
é, que vai ser um filme da Decarbon. Ah, é? Já vai botar o então, FT lá. E já vou botar a Filtec ali e o GPS. Tá, então tá quase pronto agora, é, é botar esse interior, já tá com a Feltec acert... uh, já tá com a Feltec funcionando, já né? Já ligou com a Feltec, sim, exatamente. Ah. E aí é o seguinte, ó, eu vou estar tá indo pro Brasil agora, daqui a um, dois dias, eu não vou conseguir ir pra, pra água com o barco aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vocês conseguirem ir pra água, vocês vão filmar, tá. se não afundar, melhor. <risos> <risos> e eu, eu vou, vamos, vamos tentar deixar Vamos ver aí. se a gente, ver se dá tempo ainda de adicionar no final desse episódio aqui. Não. Então eu não sei se vocês viram a parte deles indo pra água, se deu certo ou não. Não. <risos> Depois a gente explica. E agora vocês vão ver o seguinte, ó. Vamos, vamos pra parte do Sidu, que é a outra missão desse, desse episódio de Náutica aqui, que é onde é que a gente vai, vai pegar. E aí eu vou mostrar pra vocês exatamente quando é que ele chegou, a nossa primeira impressão, e, e vocês vão, vão acompanhar aí agora essa parte do Sidu aí. Entendendo o que está acontecendo? Compramos um Sidu também. E a gente vai fazer agora todo o desenvolvimento que a gente fez em Yamaha, que inclusive foi muito rápido, muito empolgante, muito bom. Vocês viram aí nos últimos semanas aí alguns episódios onde é que a gente fez de botar toda a FT no Yamaha, fez funcionar a rede CAN, fez várias coisas assim, o plug and play de tirar e ser original. E agora a gente decidiu fazer isso também no Sidu. E, e por mais que a gente tenha vários parceiros, inclusive conectamos com muita gente nessas últimas semanas, assim, muita gente apareceu para justamente ajudar nesses projetos e dar informação, uh, nada substitui ter o próprio veículo aqui de desenvolvimento e ter, uh, digamos assim, como pegar e instalar, testar e inclusive poder falhar, poder se, por exemplo, assim, uma coisa, se testar alguma coisa aqui e der errado, a gente, por exemplo, é nosso veículo e não tem esse risco de ficar fazendo num jet ski, por exemplo, de um cliente, sabe? Então, agora vai começar a saga do Sidu. Só que eu quis introduzir isso aqui nesse episódio porque a gente já falou bastante sobre saga náutica, já falou bastante sobre isso. Vocês estão vendo esse episódio aqui, as outras bobagens que a gente está fazendo, mas esse bônus, digamos assim, no episódio é para trocar uma ideia sobre e mostrar um pouco como é que é o Sidu. Vamos analisar o, o jet por, por, por geral, assim. Primeira, primeira sensação de pilotagem dele é baixo, né? Parece uma moto, cara. Parece, né? Parece, desenho, parece o tanque da moto. Sim, Mais nenhum, a sensação uhum. que tu tem aqui é uma moto. Velho. Tipo assim, só faltou ter um, um parabezinho mais alto aqui. <risos> cara, parece uma moto, velho. É impressionante, parece uma moto. Legal. E esse aqui é um dois lugar, né? Porque aí, uma coisa que a gente tava é vendo. Curto, né? Na, na Sidu tem o RXP, que é o performance, eu acho, não sei. Que é o dois lugares, aí ele só senta duas pessoas. E o RXT, que é o, que é o digamos, três lugares, que eu acho que seria o equivalente àquele, né? É. Esse... é um barco diferente, na verdade. Não, mas o não, chassi, chassi é diferente. Muda. É o rumo, uhum. não é o mesmo rumo. Ah, tá. É, esse aqui é mais curto. Fogo, não, né? esse aqui é mais curto. Outro e dizem, mais. então, teoricamente, aquele é que nem se fosse pilotar um carro, esse aqui é que nem se fosse pilotar uma moto. Por causa do, do, da forma como ele dobra e tal, né? E esse aqui diz que arranca... Ah, esse aqui é o seguinte, nós vamos ter que tirar o tema. Diz que esse aqui arranca mais rápido e amarra, né? Mas será que arranca mais rápido e amarra já sadinho? Ah, não. Ah, bota dinheiro naquele. Tu acha? Porque ele ganhou tanto que o que mais ganhou foi sem parado. É, isso aí. Aquele lá saindo parado uhum. antes, não vou dizer que ele era lazy, porque ele não era lazy, tá? É. Mas ele, ele não era tipo assim, ah, meu Deus, que pegão. Agora, ele ganhou o quê? Um 5 de final, 8 de final, 10 de final. Mas o que ganhou é. de saída... É, mas é o seguinte, vamos, vamos tirar ah. o tema, né? A gente vai ter... Meu dinheiro já na amarelinho. É. Cara, eu vou te falar que eu tenho... Eu li algumas coisas sobre isso aqui, diz que o, a largada dele é muito forte. É muito forte. Não sei. Aqui não tem FT, cara. É? Vou naquele. Tem que botar o controle de tração, né? Não tem como, né? meu. Aquele aí, lá, vai levar aqui, aquele ó. lá, vai levar. Vai ver a novidade, né? Uh, aqui, uh, quando chega o brinquedo... Eu já como... chego querendo saber quando é que a gente vai pra água. Não, cara, eu passei em cima de três pontes do Lanier vindo pra cá. Quase Bom, que eu peguei a... Ah, de... Já desceu, já. Já tá tudo molhado, acho que foi isso mesmo. Pô, só, tá só pode falar bem ou pode falar mal dele? Pode falar mal, claro. Pra começo de conversa, o acabamento é... A metade é. do Yamaha, cara. Interessante, né? Não, olha só, eu toquei aqui. Desencaixou. Desca... O outro lado é a mesma coisa. Eu não fiz força sem querer, já desencaixei os bagulhos, é, cara. 
Tipo assim, e tu vê um monte de rebarba nos plásticos e tal. Até tipo o assim, próprio banco, acho que é o banco. Parece o banco parece ter uma lona cima. folgada. Ó, Interessante, eu tudo. gostei da posição, achei lindo, parece o jet ski do Darth Vader. Mas tipo assim, tu <risos> nota que o acabamento não é nem perto de ela. Ele acumula água que não tem dreno, né? Não, é. é a mesma coisa do meu. O Arcondo é, tava é, olhando, olha só... ali, tem umas graxas nos, nos botão. Devia fazer... Eles ah. botar umas graxinhas ali, ó. É, então... Tipo interessante, assim, né? É, o Yamaha é muito melhor. O meu, o meu que é 2008, o acabamento é melhor do que esse. Tá não, não tem tanta frescura, mas o acabamento é. é melhor. Tem umas coisas assim. Legal o esquema é. do banco, né? Cara, aqui é pra encaixar o, é, alguma legal. coisa. Você quer botar lá sozinho e tu tira quando é de dois. Tanto, Isso aqui é que nem o um coquinho é, da moto. Né? Separado, né? Coquinho da moto. Né? E aqui ele falou que tu coloca, pode puxar um outro jet com um acessório que tu coloca. Mas ah, tu viu que... é tipo uma bola. É. É. Só que ele falou que o dois lugar pelo estado de Jorge, tu não pode puxar outro jet. Então, por exemplo, eu fiquei empenhado no lago, tu não pode puxar com isso aqui porque é dois lugares. Ah, é? É a regra pela lei. Mas pode puxar uma boia com uma pessoa lá? Boia pode. Não, mas a história do Brasil, que eu estava comentando com o Anderson, por que, que existe o jet de três lugares? Porque pela legislação, você tem que ir um dirigindo, outro sentado de costas vendo Aham. quem você está puxando é, e tem que ter lugar para quem você está puxando. É se o cara dá boia, cai. Então não só... sei se não é a mesma coisa é. aqui. É. Eu tá. não sei como é não que sei. é. Porque uma coisa eu sei que é, tá? A boia conta como alguém no, no veículo. Então, se tu tem é. um veículo aqui e tem alguém na boia, a mesma coisa que ele tivesse aqui. Então, Sim. por exemplo, um jet de três, tu não pode puxar mais um. Levar 12 na boia não dá, então. Já não dá. Banana <risos> boat, não. Oh, mas olha só, com o um barco, eu fico sozinho no barco, um vem do meu lado, é dois. Cabe oito na boia. <risos> a gente compra aquela boia que é o tapete. Tá é, que é o tapetão. Cabe oito na boia. Olha só, dá pra fazer essa aí. O limite é. da tá, boia que a gente fez até hoje são 6, 7, acho. Como é que abre isso aqui? Tá, esse aqui é o. Esse aqui é o, não, esse aqui é o coquinho, ó. Tem uma regulagem de, de quanto vai, ó. Você é. pra não voar ah. pra trás. É, daí tu bota mais. Parece menos, que o cara né? já tira, que o cara já se deita pra trás, né? O cofre ah, depende, é muito né? pequeno. Isso aqui é pros pegão, né? Isso aqui é pros pegão. Olha o tamanho do cofre, nada. Cara, como é que tu acessa isso? Tem que tirar um monte de parafuso. Tem que tirar um monte de parafuso. Mas igual é mais estreito, né? E amarra ele tem um buracão dentro, né? Isso aqui é mais pra dentro. Tá, ah, tem que tirar os parafusos pra ver montar o motor aqui. Ah, ali. e ele, esse circuito fechado de água? Ele é. Ele esse é fechado. É, é sempre ah, foi. Aqui, o meu também é. Ah, sim. A bateria aqui. As diferenças principais do, 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 do Yamaha. O Yamaha é 4 cilindros, 1.8. Uhum. Esse aqui é 1.5 ou 6? Esse 5, é 6. 6. 1, 650, é. 1, 630, um negócio assim. E só que é 3 cilindros, né? Uhum. O... É um motor de UP brabão. E ele... <risos> motor do Corolla GR. Aham, brabo. É? Três cilindros, 1.6. Com... Cara, vamos pegar essa ferramenta já. Pera aí, pega é. cadê as ferramentas. Vamos tirar essa ah, tá. aqui, ó, já. Eu vou ficar fora esse cara aqui. É umas torques. Traz aqui. na elétrica, porque tem um monte de parafuso ah, aqui. É. Tá. Martelo. Ah, não dá pra andar aqui, ó, já avisaram. Já avisaram, <risos> ó. Não anda aqui, mano. <risos> Já vamos tirar esse som daqui, né? Porque é meio assim. contraprodutivo. Atrapalha ah, é o É mesmo parafuso embaixo. Uh -huh. Não, é mas e a música no passeio? A música do motor, não, rapaz. Não, tem que ouvir o um modão. Que passeio, que passeio. Ah, ele, é só, ele é fibrão aqui, a mesma fibra cortada. Ah, ó. Sente o cheiro aí, cheiro de fibra. Não, e olha, olha o detalhe aqui. Ah, é muito bom. Vai, tá autorizado. Se tá com o tamanho certo, tá autorizado. Chamou a atenção. Aqui, ó. Olha a, a, como é que é a, admissão, a cola, ele, a cola entre a, a metade de cima e a metade de baixo do casco, dá pra ver bem aparente, né? Cara, mas ele é bem baixinho mesmo, né? Ele é bem baixinho. Sim, olha com relação ao Yamaha. É... Aqui é o tanque. É. Ah. Aí aqui é a entrada de respiro, o motor, né? É, como é que a gente tira um jet de lá e bota aqui no braço, assim? É, ou leva os dois na água e, e troca, né? Tira cara, aqui, bota aqui. A gente tem uns. Opa, a gente é tem uns homens fortes, olha o Felipe, é. cara, virado em música, não precisa de mais que isso. <risos> Aí tem uma galera que é essa aqui, vamos no braço. Tá é louco. O quê? Não. Pode Consegue ser. levantar aquele gesto? Cara, é uns 400 quilos. Ah, mas aí, não, só que todo mundo é forte aqui, cara. Eu não ah, levanto sempre. Não, todo mundo quem? Eu não, não, tô, tô, tá minha mãe junto. falou que eu não sou todo mundo. Não, me desculpa, mas eu tô junto. 3, 2, 1, lift. Ok, take it off. Go, go, go. Watch your feet. Watch your feet. Uh, watch your feet. Uh, I'll put it back, I'll put it back. Uh, no, no, it's ok. 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 Okay, 
Esse original ou aquele? Não, Quem amanhã, quer dar mais? A gente vai descobrir amanhã, talvez. Ah, assim, ó, esse aqui tem um limitador em 67, 70 milhas igual que aquele tinha. Então aqui lá tá dando mais rápido. Teoricamente, aqui lá, se no final ele ganha. Aprendendo. Só que esse aqui é o mais rápido que tem de arrancada do mundo, né? Ó, ó, super. É isso aí? Isso aí. Ok. Tem dois, tem um de cada lado ali que você. Pegou meu bruxo? Ah, agora ah, sim. A soldada, a solda do Marcelo Pires, hein? <risos> eu acho isso aqui é o Marcelo Pires que montou, hein? Cara, é futricado então? Uh -huh. é. é futricado ali. Solda, é. solda Pig. Tá ali? Tá ali? É. Tá, tá o coletor de emissão, borboleta pra... Ah, tem lugar pro turbo aqui, ó. Tem. Ai, ai, ai. O compressor é aqui, ó. É barbado de botar a turbina já na cara então, dele. Assim, uma coisa engraçada foi ontem, quando a gente pagou o jet, né? Me ligaram da concessionária e perguntaram assim, ah, o senhor quer uma... A gente tem um sistema aqui de garantia estendida, porque vai dar mais dois anos por, por, por a moção, assim, meu amigo... Em dois dias esse jet vai perder a garantia, fica tranquilo. <risos> Cara, a mulher ficou em silêncio assim. Pode ficar tranquilo, meu Aí eu disse, não te preocupa, a gente vai perder a garantia em dois é. dias já, a gente não vai. Pode ficar tranquilo, meu amigo, tá, tá tudo, tá tudo melhor, garantido. Melhor maneira de despistar um vendedor de concessionária. É. Até o corte da FIBA TV que é meio tá sujo ainda, estranho, né? né? Não, tá sujo? Tô, tô, tá sujo, meu, em volta Sim. assim. Os caras parecem que não limparam o corte, meu, só com as poeirinhas de fibra. Uma kitinha Agora aqui, aqui ele tem tipo um water cooler, assim, como é que funciona? Sim, assim, que é? é um water cooler. Water Todos cooler. eles têm original, que é a gasolina, pro uhum. supercharger. Mas né? tu vê que o water cooler é de, é Pô, de, é grande, de alumínio, hein? hein? É. Esse que é mais legal que do, que do Yamaha. O Yamaha é. é um pequenininho de plástico, né? O Yamaha tá aí, não, guardou. Esse aqui, ó, coisas que eu gostei, ele parece ser mais brabo. Parece que ele tem menos ênfase na qualidade de acabamento, na mas beleza disso daquilo, mas na performance ele é brabo, hein? Eu Dá acho pra que ver de original para original ele anda na frente. Eu também acho. Tipo assim, partindo do pressuposto que o motor é menor uhum. e o casco é um pouco menor, ele deve ser mais leve de geral. Se a capacidade de sucção do jet e expulsão atrás for igual, ele já vai dar mais. Porque na teoria a potência é mesmo. Aquele impeller que tu é, comprou é muito próximo, né? do teu serve aqui, não? Não sei. Acho que é outro ano, mas... Você faz isso comigo. Hum. Tá bom, algumas diferenças, então assim ó, ele tem, que a gente falou, três cilindros, né? Uhum. A admissão é, é pro mesmo lado, o uhum. escape é pro mesmo lado. O escape é bem pior, ó. Bem menos fluxo, é parece, lá. né? Ele é bem mais recuado. O escape é. não tem fluxo que nem o do Yamaha. O Yamaha parece um escape melhor. Isso aqui é que nem Rally Grupo é. B, cara. É o e, log, né? E o é o famoso toco. E aí o escapamento aqui. E a borboleta do, do, do Yamaha é para baixo e tem o um intercooler para frente e o supercharger para frente. É é Esse aqui trás. é o supercharger para trás, aqui, uhum. e o intercooler bem para trás. O supercharger é diferente. O né? fato de ser tudo para trás, para é efeito pra de final, performance. Para o final, se final é melhor, para arrancar é pior. Não, mas eu digo para montagem, assim, para vocês fazerem é melhor ou indiferente? Ah, é, então, é melhor para mexer as coisas assim do que esse aqui. De espaço. É. Bah, uhum. esse aqui é minúsculo aqui, né? tem um monte é, de coisa ruim de mexer. Ele está apertado aqui. aqui. É. O outro é bem mais fácil. É porque na verdade esse ele parece mais esguio, né? Ele é mais baixinho, ah, mais fino, né? Esse, onde é que tá esse U? Ali, ó. É esse aqui? Uhum. Não, esse é o, não, esse, esse é o Rectifier, que eles chamam. É. Que seria o regulador de tensão dele. Ah, aqui é esse U, ó. Você vê o plug que é esse U já, ó. Tem que tirar aquele ali, talvez. Caramba. É, esse aqui é mais compre, apertadinho. Ele complicou um pouco a vida pra chegar lá. Sim. Aí, uma coisa legal aqui dele é o painel, né? Ah, não tira ainda, deixa aí. Ah, não Calma. quer preparar? Começar a preparar? Calma. Tirar o peso? Não, deixa que a gente só preparar. Ah, olha só o painel ali, ó. Se não rolar um Zé Ramalho no lago, eu vou ficar chateado com vocês. Se não deixar de tirar o som. Tô ready, ó, meu ready. Cara, então ele tem aqui, ó, velocidade, RPM. O que, que é isso aqui? Ah, né, o RPM é a velocidade dos, dos gauges, o trim, que não, tá mexendo lá atrás? Não. Não, quer ver se ele só solta uma outra posição, ver se ele... Não, ele muda em tempo real, Super então. simplificado. E o que mais ele tem? O que é isso aqui? Ah, Me... essa... Mexe o volante, que aqui ah, tem um fone. direcionador também. Não. Não, é tipo uma bússola, sei Você lá. Deve ser, é, a bússola. Cara, não tem muita coisa, mas é legal o painel, o dash maior. Ó. Como a gente vai deixar o dash, a nossa ideia é, é compartilhar. É, a IFT mandar a informação pro dash, a IFT vamos acabar botando aqui. 
que nem fez no Yamaha e ela pode ficar meio que escondidinha aqui assim. Já pega a serra copa ali de uma polegada e meia. <risos> Botamos pra baixo. Tá aí, vamos ligar ele pra escutar o barulho, mano. 30 segundos ou vamos nos xingar, será? Ele é 50 centavos. Que faz? É o Seu... impeller. O impeller. O impeller na caixa sem água. É. Uhum. Brinquedo novo, agora vamos... vamos fazer o seguinte, ó. primeiro a gente tem que descobrir como é que ele funciona original, né? E a gente vai ter que fazer uns racha amanhã, vamos ter que descobrir como é que ele <risos> a pega. Vamos amanhã pro lago, então vamos ver que... se esse aqui é o Yamaha preparado vai mandar mais. Tá, a bota. <risos> Cruzar o lado é assim, rapaz! Pô, é o seguinte, ó. Tá feitas as apostas, vamos ver como é que eles vão, vão se comportar no lago aí. Daqui a pouco vocês vão ver eles acelerando o lago aí. E vamos ver se a gente não consegue levar a lancha também, né? A, a, a pré macerate ainda, V6 aí, né? Vamos ver. Fazendo o primeiro test drive aqui com, com o Cidu, as nossas impressões, né? Para nós é tudo novo, né? Tá aqui o piloto de, oficial da empresa, 
Ó, oh. oh, oh, TK? TK? Ah, o Loto sobe. Ah, eu... <risos> TK veio pra ser o primeiro a levar pau com esse daqui. Ah, é? Thiago Kipuri, pra quem, pra quem não viu, acho que ele tava aqui uns dias na, nos Estados Unidos, a gente convidou ele pra, pra vir fazer uns test drive aqui, na verdade. A gente tá com o Yamaha e com o Sidu e pra... E, e, e de novo, pra nós é tudo novo, né? A gente tá, pelo menos pra mim, eu tô aprendendo bastante sobre jet ski, não é uma coisa... Eu andei pouquíssimas vezes na minha vida e não conhecia profundamente. Então, quando a gente comprou o, o, o Yamaha, assim, primeiro a gente comprou o Yamaha porque foi... Uh, a gente tinha mais conhecidos, na verdade, que tinham já a preparação do Yamaha, né? E, e ficou mais fácil pra gente... A gente entendia que a eletrônica dele era mais, mais fácil do que se a do, do Sidu. E aí a gente resolveu muito rápido a eletrônica do Yamaha, a gente resolveu comprar um Sidu pra fazer agora ele. Uma coisa que eu acho legal até comentar é que esse daqui não é qualquer Sidu. Uhum. Esse é o jet ski de produção mais rápido que tem vendido original. É, né? E já uhum. deu pra ver que o Yamaha, o pouco que foi feito uhum. de certa forma, né? É porque o motor, vamos dizer, é original. É, o motor é intocado, é, o compressor mais, intocado. Já é, é bem mais rápido é. do que o mais rápido original que existe, sim, né? Sim. Então... É, eu, eu até confesso que eu esperava mais, eu esperava mais. mais do Sidu desse aqui, é. mas é porque talvez a gente tá mais acostumado. Até porque eu vou falar o seguinte, foi, nas últimas semanas a gente mexeu tanto no Yamaha, e ele melhorou tanto, só que ao mesmo tempo assim a velocidade ganhou tipo 10, 10 milhas por hora, né? Sim. Que parece pouco, né? Só que a velocidade que ah. ele chega nessas 10 milhas por né? ah. é, é, é. é o seguinte, esse aqui a gente deu 65 hoje, tá? Aquele lá da 77. É, a gente botou o GPS aqui, 65 milhas por hora que a gente conseguiu, e lá 77. É, o que eu ia falar é o seguinte, ó, 65 tu quase tá de pé no jet, olhando pro lado, legal. 77 tu já tá assim, ó, meu Deus, os olhos fechadinhos atrás. Ah, né? é. Da Big né? Dom, né? Já é ruim. É ruim, parece um número pequeno, mas já é uma, é uma diferença. Imagina esperada. 87. Sim, já começa a complicar. Ó, vou te dizer, sem, sem viver a capacete, assim, nos 80, 90, começa a ficar ruim, né? Pois é. Aí é um... Você tá solto, né? Tá solto. Esse daqui, o banco ele ainda te trava mais. Você fica um pouquinho mais encaixado. Assim, é, eu gostei melhor da posição dirigida do Sidu. Ele me passa um pouco mais de segurança, assim, do tipo, eu me sinto numa Sim. moto esportiva, vamos uhum. ver. Com as é. pernas bem travadas, tal, Sim. outro, você tá num banco meio... Você fala, meu Deus do céu, isso daqui, se me arrancar, vai me jogar louco. Sei não, é, um, é uma cruiser ali. É. É. Mas é animal, de ver o... É, a questão do banco aqui é bem diferente, ó. Claro que dá porque esse, esse aqui é o RXP, adulto, né? né? Eu. Na verdade, a comparação correta seria um o RXP contra um GP1800. E aquele ali é um FX. Então o FX comparado a Yamaha compara mais com o um RXT da, da Sidu. Mas o shape do, do Jet, assim, eu vou te falar que eu achei mais legal o, o Sidu, um shapezão assim, mais agressivo, assim. Realmente ele é bem mais baixo. Ele é uma moto esportiva, assim, de olhar, né? Ele é mais esguio, né? É. De dão baixo, né? É da hora, assim. De... E o nosso Yamaha aqui tá fazendo bonito. Era a primeira ideia, era isso aí. Uma, uma coisa que eu percebi bastante. O Yamaha Ré, o Yamaha Ré é, no, é no manete da, esse aqui, ó, né? Uhum. Yamaha, quando acelera aqui, ele dá Ré e já acelera. O Sidu tem que puxar ali e acelerar no outro lado. É, o, porque o primeiro momento que ele puxa, ele faz um freio. E freia mesmo, é. frente a fundo. Não, mas a, a borboleta continua quando mandando por esse. Esse aqui, é. ele só aciona, digamos, a Ré, o IBR. Uhum. Eu gosto da ideia, viu? É, tu sabe é, que uma coisa que a gente pode fazer é. no software é, é ter a opção dos dois, qual é. modelo o cara prefere. Eu particularmente prefiro que dê só uma seletora, né? Ali é o neutro é. ré e o acelerador é sempre no mesmo lugar. Né? É. Bom. Legal, né? A experiência é legal, né? Beleza. E... Acho que a vida em cima d'água, às vezes, para as pessoas que não estão acostumadas, você fala, ah, você chegou 70 milhas por hora. Uh -huh. Você fala, ah, você chegou um pouco mais de 100 km por hora. Cara, tudo aqui em cima, é. você multiplica para pelo menos vezes dois no asfalto. De sensação, né? A pista tá se mexendo, né? É. O chão tá vivo, né? O chão tá vivo. Então, hora, vem boom, né? Imagina que você dá 60 milhas por hora, ou seja, 100 km por hora, é tipo dar 200 num carro. É. Sabe assim? Mais ou menos é. essa sensação. E daí pra cima, meu amigo, é. Precisa é. ter. É um misto de coragem, tem que entender o piso, porque, Sim. ó, tipo, é dar. É, dar num piso. Você não sabe como tá, não é que você a estrada sempre tá lisa, não. É. Ela vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Né? É muito legal, bem desafiador, né? Show de bola. Vamos agora continuar os próximos passos. Primeiro a gente precisava entender o funcionamento dele, ter uma desculpa, né? Pra, pra lidar com ele também. Entender certinho, mas já deu pra ver bem, bem o comportamento. Agora, agora vamos começar com a missão de, de botar o Tech nele aí. Vocês vão ver nos próximos capítulos aí. Será que vai ficar original? <risos> Vamos lá.
Viemos aqui pro, pro lago Alatuna, que é o lago que é a 15 minutos da Fioteca. Esse aqui é o nosso lago de teste aqui. Esse aqui é diferente, a gente veio hoje sem, sem família, veio só para testar. E a gente descobriu uma coisa relevante também, porque a gente foi, ó, vocês viram aí no, um pouquinho antes do episódio, que a gente foi com, com o Sidu e a gente acabou fazendo de, é, até duas horas de uso só, que é a maneira como eles contam. E ele estava andando bem menos que a marra. E a gente descobriu que, que ele só uh, libera a potência total, na verdade ele fica com uma borboleta, borboleta limitada até 10 horas de uso. É o que é a informação que a gente achou, não consegui achar muito oficial isso aí. Então a gente veio fazer o ar do trabalho aqui de andar com o jet na água. Felipe aí vai ter, vamos ter que, segundo o Luiz, nós temos que atravessar o lago aqui no pau assim, porque a gente tem que contabilizar 8 horas de uso. Vamos ver quantas horas a gente consegue contabilizar hoje para ver se ele libera esse negócio. E de onde eu venho, são 8 horas, são vão atravessar o lago de punho colado. Vamos ver, <risos> vamos ver essa aí, show. aqui agora, na verdade o Felipe saiu dando-lhe pau até o final, ela tá emocionado, você viu o sorriso na cara tá, dele? Tá voltando lá, acho. tá voltando. Eu perguntei pra ele, eu pedi pra ele até o fim dessa reta, ter uma reta depois não curva direito, né? Eu falei, vai o mais rápido que consegue até o fim da reta e volta no meu teu tempo. <risos> <risos> Mas ali o, o Cidu dá pra segurar no talo ali. Você esquece. E eu falei com um cara que é um, é um americano, que na verdade é um porto riquenho, que tava dizendo que 10 horas, até 10 horas ele limita a borboleta no Cidu. Nossa. Então faz sentido tá tá um pouco mais lento ali então vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue eu tô curioso para ver quanto que contou nessa reta vai e volta tava duas horas mas eu vi assim que o trip computer tava mais que isso tipo, duas horas e pouco assim Sim. e ele arredonda para duas horas assim Sim. ele arredonda tava o barulho é tipo não sei se lembra, né? tipo... cara eu não sei vocês dois saíram aqui era tão parecido assim vou te dizer nenhum dos dois é alto sente para se destacar sabe? Tipo, tu nota que são diferentes, né? Esse aqui tu nota que ele, ele vai pra cima mais alto, mais rápido. Mas tu não vê ele despachando daqui parado assim, tu não vê ele despachando. milha menos também tá com tanque cheio, né? Isso aí é bastante. Cara, lá no fundo eu peguei e comecei a dar uns zerinhos com o bagulho. Eu acho que eu tô pegando a mão mais do que ele tá melhorando, sabe? Cara, você tá começando a ficar divertido já. Thank you. 
umas caretas aqui, foi foda. <risos> Tenta fazer isso aqui, tá, mas te cuida. É tri. Bem de final e começa da volante. Começa da volante, até tu não aguentar. Tem um momento que tu não aguenta? Sim. Ele não aguenta? Ô oh, meu, começa a ficar ruim, sabe? Mas é tri de fazer isso. Vem de final, tipo, 70 e vem dando guidão aqui, ó. E tu vem dando de boa, de boa, daqui a pouco ele começa a dar umas agarradas assim, então cai, aí, é mais ou menos aí que tu consegue. E daí depois de baixa velocidade já tá fazendo umas curvas quadradas? Legal de fazer isso aí que ele tá fazendo, ó. Tu vem de final e tenta fazer curva com ele. Ah, é? E daí ele vem fazendo, vem fazendo, ele vem meio deslizando em cima d'água. Daí do nada ele começa a grudar. Vai, ele tenta te jogar pra fora, assim. Só que tu tá tipo a 65 milhas, né? Uh! Brinquei bastante com o trim e realmente. Do zero pro talo. No meio termo é muito melhor. Eu não sei ainda qual que é, mas do zero e no talo para os três é melhor para cima. Ah, ele falou, agora que eu entendi, é mais dois daquele. Você acha que aquele vai até três? É, eu testei, tá? Eu fiquei trancado aqui e tem uma posição ali que dá menos 70, outra posição da menos 80. Então, peraí, deixa eu botar no neutro aqui, é neutro ou andando? Então tá, bota no esporte, peraí que eu vou assim, botar meu outro acerto aqui, peraí. Minigame, minigame. Mini Vamos fazer andando? Então tá, conta até três, agora tá na vantagem.
duas horas. Olha aí. Agora já, no meio da história, eu falei com o Leninho Casarim no Brasil, ele tá dizendo que é três horas. Tá? Esse aqui tá dando 69, 70, né? Que é mais ou menos o que eu acho que ele tem que dar, talvez. É, é painel, né? Eu acho que eu tô ficando pronto pra dar uma rápida. já. É, né? Não, dá pra segurar no tal, assim, né? Eu acho que já dá pra virar uns 90, 100 mil, acho que já rola aí, né? Pô, esse negócio de longe é uma loucura. Vem, 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 vem. Não, ele vem passando de fora, assim, né? Bem legal. Cara, é um grito que tem aqui, meu. Quando dá os contornos da motora, ele dá uma deitaria, sai do chão, arranca fora eu... d'água. Ah, me dá o GPS aí. Tá botando isso aí? É. Primeiro ver, agora a gente provar pra mulher que você trabalha. Esse vai ser um problema. É verdade. Então, ó, Dona Natália, Dona Marina, isso é trabalho, viu? Até porque a Marcial já disse que, né? É projeto? Eu sempre tem uma vontade de ser muito daqui, mas não pode, né? A gente tá fazendo a coisa certa ou errada? O no way que tem, ele nem sabe o que, que é. Coragem! Ele vai tomar uma com que dão nos peitos. <risos> A viseira ajuda, às vezes tem muita água, né? Ah, é foda, né? Ah, preciso de desse agora. Que merda. Ah, mas eu acho que é tipo assim. O cara vai pegando coragem. Não, é que vira pro caralho, faz o que tu quiser, velho. Ó, faz aqui, ó. Vem pra cá, dá um toque, segura nessa perna, vira e vlá, pra ele fazer aqui, ó. Quando ele dá. Eu, eu tentei já algumas, eu só não sei se tô fazendo direito.
de lá. Pegou a mão, depois oh, sai daqui. Cheguei, mas eu sei, ó. Até o Dima acelerou o Jeff. Oh, Jesus. <risos> Low fuel. Low já? Aham. Uh -huh. Nossa, tá louco. Sério? Quanto Tanto... tempo nós estamos aqui? Cara, mas aqui é só lenha. Não sei, mas isso aí é tendência que ele ligou aqui. Esse aqui é... só sabe é. 100%, né? Mas isso aí ali no... Ele gastou mais do que esse no... no... Ah, mas vou dizer, ó. Tá um quarto, tá? É que tava sacudindo tanto que ele disse mesmo. Missão cumprida, então, do episódio, né? A gente queria descobrir quanto esse aqui andava, né? Descobrimos que ele libera toda a potência com 3 horas. É, fechamos 3 horas agora. Deu quanto de GPS? Com a 70? 69? 69.8. Nossa, 70? É. é. Então, tipo assim, cara, é bom, né? É, esse aqui deu 77.0. É. é. Uh! E dizem, dizem os caras que esse aqui com remap e coisa, diz que vai a 80. Então... Tem uma boa base, né? Então ele já, já dá pra saber bom, que, né? ele, que ele tem uma liberada aí. Próximo upgrade fácilzinho uhum. do Peller, né? Se tiver alguma coisa aqui dessa. É, certo. calma, calma. <risos> Lembrando. Esse aqui é um projeto. Esse sim é um projeto exatamente de desenvolvimento que a gente está fazendo, que é a ideia é não mexer no, no mecânica, né? Uhum. Posso me contrariar aí no futuro? Oh, 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 oh. <risos> Mas a ideia, a ideia é a gente. Tá, Pinóquio. Tá. Desem... É, eu sei. Ó, oh, Diane, a gente comprou pra firma esse jet ski porque precisava para desenvolver, entendeu? É, 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 realmente é a nossa obrigação de estar aqui no lago hoje a trabalho, né? Então. Realmente... Cara, eu, eu, já, eu já, já expliquei isso pra, pra Natália e pra Maria né? é. antes, né? Então o Diane também tem que entender nessa né, situação. Eu trabalho aí, vamos ter que fazer a quilometragem ali. Pena, oh. quer dizer, que, que bom que não foi 10 horas, né? Que não precisava 10 horas. Perfeito, né? Perfeito, é. né? Senão a gente ia ter que agora abastecer e voltar, porque já pitou aqui o combustível. Já deu um tanque de combustível. Cara, um tanque de lenha. É. Cara, pau, foi né? lenha. É. Primeiro eu e o Felipe apostando corrida pra ver quem é que vai e volta lá do fim do lago mais rápido. Não sei quem ganhou, porque ele esqueceu de medir, mas a aposta aconteceu. <risos> Depois a gente brincando aqui de... Dá a volta a zerinho, um circuito uhum. uh, uhum. fantasma. Imaginado. Cara, não cair por esse detalhe. Tô começando a pegar coragem é. de meter curva em motor, e assim que vai. enfiar dentro d'água, sair dentro d'água. Não tô fazendo nada certo, mas tô, tô, tô no mínimo pegando dor nas costas, nas pernas, nos é braços. Academia, é, cara, cara, mas o. Oh. Mas brincadeiras a. Brincadeira não, mas é, papos à parte, assim, o desenvolvimento é. Como é interessante, tem que usar, né? Parece que a gente tá brincando e não tá brincando, porque. A gente não pode botar, por exemplo, botar uma FuelTech nesse jet sem saber como ele se comporta, uhum. entendeu? Então tu tem que andar, tu tem que saber, tu tem que saber a performance, tu tem que entender. A gente, pra gente é meio novo isso aqui tudo. O Felipe que é o mais experiente, digamos assim, de jet aqui entre nós. Exatamente. E pra mim, tô aprendendo, o Luiz também tá aprendendo. E cada um tem que ter seu feeling. Mas a nossa ideia é entrar nesse mercado, assim, e a gente tá entrando rápido. Eu até te digo assim, o Yamaha aqui em poucas semanas a gente... A gente foi tão rápido que a gente conseguiu desenvolver, a, a pesquisar exatamente tudo que a gente precisa. Agora a gente está finalizando o desenvolvimento. A gente vai ter um plug and play, um chicote plug and play para o Yamaha já bem rapidinho. E está controlando o painel e a ré. Vai ser bem rápido isso aí. Tão rápido que a gente decidiu né, pegar o, o Sidu já para tocar. Caio, eu acho que foi excelente ter pegado um desse aqui para a gente ter uma ideia. Porque quando tu pegou o, o Yamaha, a gente não pegou e fez uma análise dele. Né? A gente estava tão empolgado com a ideia é. uhum. e vamos preparar, vamos bater velocidade. Mas cara, com esse cara aqui, minha impressão, tá? Minha impressão é que o acelerador não responde exatamente como tu quer. Uhum. Como um carro original com acelerador eletrônico. Existem certos buracos que eu notei que melhorou nesse quando a gente botou o FT. É. Justamente por poder ter aquela finesse, né? E o outro ponto é o seguinte, o comportamento muda muito com o trim. Mas é impossível, se tu estiver fazendo alguma baderna, não tem como. Falar, não tem como, tu não sabe o que tá acontecendo Então tipo assim, é. se tu for brincar alguma coisa Tu literalmente tem que escolher um trim e ficar Tu só consegue mexer quando tu tá fazendo pouca coisa Então por exemplo assim, já tô vendo que é FT Vendo o ângulo do volante E o já TPS, dá. 
é. vai poder ó, fazer... Tá dando spoiler aí, já. Aí, ó, um negócio, porque, cara, <risos> isso não tem no original. É. E, cara, faz diferença, que eu testei. Eu não, peguei, botei eu... ele todo pra um lado, todo pro outro, e tentei fazer zerinha. Uh -huh. Muda como ele sai da água, e Eu acho que o Yamaha 2022 tem isso. Então, olha só. É, eu, eu vi na especificação Mas deles. aposto que tu não controla. Eu acho que é automático. E é, é. eu aposto que é tipo assim, um meio termo entre performance e, é. e não tão agressivo. É. Mas, por exemplo, ah não, eu quero competir, ou então eu quero fazer um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, então tem que cruzar é. com velocidade já. É. Entendeu? E eu duvido que tenha isso pronto, que cara, querendo ou não, isso aqui tu vai lá na concessionária, né? Sei lá, tu nunca andou no jet ski na vida, tu compra e bota no lago. Sim. Não pode ser um promotion. Sim, não pode né? ser um negócio. É isso. Mas pensando em full tech, pensando no jet ski de corrida. Daí é. tem que ter, tem que ter é. esse nuance pra poder competir direito, né? Show de bola. Tô empolgado. Também. Curtinho. Agora vamos, vamos pros próximos já, passos. Já tá aparecendo devagar. É. E, e outra é, agora vamos, nós temos que ver ainda se funciona o barco lá. Ó. Inclusive eu vou dizer o nome, né? Já foi escolhido o um nome pro barco, né? É o Testa Roça. Testa Roça. Que é em homenagem aí uma, um misto da Ferrari. Da, da capa do, ver, do motor que tem as tampas vermelhas, né? Uhum. Vamos ver como é que vai ficar o testa roça com, oh, com o motor beleza. macerate aí. Mas eu, eu acho que vai ficar legal. Esse aí vai ser cenas do, do próximo capítulo. Do próximo aí. capítulo. Então tá, gurizada. Valeu aí. Até a próxima. Espero que tenham curtido aí, porque a gente tá. Valeu.